amici, sono Roberto Fabbri e sono qui per presentarvi la mia revisione del famosissimo metodo di Sagreras, le prime lezioni di chitarra. Quello di Sagreras è il più famoso metodo storico del Novecento chitarristico. Pensato e realizzato all'inizio del secolo scorso e basato sulla tecnica di Tarrega, ha avuto subito un grandissimo successo, anche se in Italia è arrivato solamente negli anni 60. Articolato in lezioni come il metodo dell'Ottocento di Aguado, è improntato a un'estrema gradualità e piacevolezza dei brani, un po' come anche un altro famoso metodo importante dell'Ottocento, che è quello di Carulli, opera 27. Nel caso di Sagreras, l'estrema piacevolezza dei brani, unita all'estrema facilità di esecuzione, ne hanno fatto dall'inizio un best seller iniziando allo studio migliaia di chitarristi e dimostrandosi anche ad oggi un metodo assolutamente valido per cominciare lo studio di questo strumento. Ciononostante è importante però che io vi dica anche quali sono le criticità che oggi abbiamo riscontrato su questo metodo in maniera che voi possiate superarle in quanto ci sono alcuni aspetti che sono diciamo, poco curati all'inizio dello studio della chitarra nel metodo di Sagreras. Questi aspetti in effetti sono anche legati alla sua estrema facilità e perciò anche al suo successo, nel senso è basato su musiche omoritmiche. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente la quasi totalità dei brani presenta lo stesso ritmo dall'inizio alla fine, ossia tutte le note sono uguali. Questo chiaramente per la gratificazione è un vantaggio perché lui facendo posizionare in maniera fissa la mano sinistra sulla tastiera della chitarra e poi arpeggiando con la destra con tutte le note uguali fa sì che in pochissimo tempo si possa ad arrivare all'esecuzione di brani molto piacevoli e anche apparentemente complessi. Il problema però è che alla fine del libro non si sarà sviluppato un senso ritmico perché appunto tutti i brani hanno lo stesso andamento. Io per questo motivo consiglio di alternare anche composizioni e altri libri per eh, ovviare a queste eh, diciamo, mancanze, in maniera di arrivare eh, dopo il primo ciclo di studi comunque a una consapevolezza completa. Per questo vi ricordo di eh, i miei libri chitarrista classico autodidatta e guitar master, dove troverete anche brani di eh, diversa tipologia da affiancare a questi di Sagreras. Anche il predetto metodo Carulli, sempre nella mia revisione, potrà essere molto utile per sviluppare gli aspetti ritmici che invece nel Sagreras primo volume, ossia nelle prime lezioni di chitarra, non sono molto approfonditi. Un'altra insidia di questo libro, che però, appunto, ripeto, è sempre anche un suo punto di forza, è nella diteggiatura abbondante. Che vuol dire? Sagreras mette tutte le dita della mano sinistra su ogni nota, cioè primo, secondo e terzo, che sono indice medio, anulare e mignolo, però con la chitarra si indicano 1, 2, 3 e 4, vengono scritti vicino a ogni nota. Dal momento che tutti i brani delle prime lezioni di chitarra sono pressoché in prima posizione, va da sé che quando io scrivo uno, per esempio il Do con l'1, sto al primo tasto, il Re al terzo, il Fa qui sto al primo tasto. Allora, dato che lui oltre a mettere il dito del, de, della mano sinistra indica anche la corda dove si troverà questa nota, praticamente dà le coordinate del punto che bisognerà pigiare per suonare la, la nota stessa e praticamente alla fine è un po' come una intavolatura mascherata, ossia voi avete il pentagramma, però avendo tutte queste informazioni, questa sovrabbondanza di informazioni con dito e corda, e che indica anche il tasto, il dito, alla fine c'è cioè il pericolo, ossia io il rischio, che voi leggiate i numeretti e mettiate le dita in base al numero e non alla nota che invece avreste dovuto imparare a memoria. In questo libro i primi 36 esercizi sono di presentazione di tutte le note in prima posizione, 
forse un po' veloci per poterli aver acquisiti in maniera completa. Proprio per questo, quando poi iniziano i pezzi, è chiaro che si tenderà di più a leggere le diteggiature che le note. Io vi consiglio invece di approfondire anche lo studio della, della musica e comunque della notazione musicale, perché se no c'è il rischio che a fine libro voi sappiate suonare sì tutti i pezzi anche in maniera anche sciolta e veloce, ma non vi ricordiate le note della chitarra. Dopo questa piccola introduzione ora vi farò ascoltare i brani che sono presenti dalla lezione numero 40. Buono studio!